yes good afternoon all of you so in last lecture uh, we have covered some news from the august 2020 current affairs so before starting with the next part of the august 2020 so i just want to let you know that ki six, only there are six months for the next uh, upsc prelims okay so definitely everyone have to uh, yes prepare in the very rigorous way now ओके तो इसी अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सो इन दिस एग्जैक्टली वी कैन से द स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड तो आप एग्जैक्टली कहाँ पे खड़े हो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए तो देखो सिलेक्शन ओनली जीरो पॉइंट अगर देखा जाए तो जीरो इतना ही सिलेक्शन रेशो है सो so डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे लेवल तक प्रिपरेशन देखना पड़ेगा एंड इसीलिए देखा जाए तो देर आर मोर देन 20 प्लस सब्जेक्ट्स हो गए या 100 प्लस बुक्स से ऑलमोस्ट डिफरेंट वहाँ सिलेबस आपको यहाँ पे दिख जाएगा एंड डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो uh, इसी अकॉर्डिंगली हमने तो बहुत सारे uh, ऐसे कुछ सेशन स्टार्ट किए कि जो आपके लिए फ्रूटफुल हो गए एंड वी आर प्रोवाइडिंग डेफिनेटली वेरी फ्री सेशंस मतलब यहाँ पर यूट्यूब पर होगा आर्टिकलेट पर होगा या दैट इज़ ऑन द यूट्यूब अन अकेडमी करंट अफेयर्स के हमारे जो सेशन चल रहे हैं वो तो फ्रीली प्रोवाइड हो रहे हैं बट इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अ चैम्पियंस बैच की जहाँ पे सब टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे जो कि सिक्स मंथ का बैच होगा विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द फिफ्टींथ ऑफ डिसम्बर जिसमें प्रीलियम टेस्ट सीरीज हो गए कम्प्लीट आपका सिलेबस कवरेज होगा लाइव क्लासेस हो गए मोर देन फाइव हंड्रेड आर्स इसमें हो गए फ्री पी डी एफ आपको स्टडी मटेरियल भी पूरा प्रोवाइड किया जाएगा जितने भी हम यहाँ पर पढ़ाते हैं तो जितने भी करंट अफेयर्स रिलेटेड हो गए या जो भी पी डी पी डी एफ्स हो गए आपके एंटायर स्टडी मटेरियल तो वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा एंड स्ट्रक्चर्ड इसमें शेड्यूल होगा प्रॉपर आपके लेक्चर्स हो गए लाइक वी कैन से कि टू आर्स के कुछ लेक्चर हो गए एंड बाकी आपको पूरा टाइम प्रिपरेशन के लिए दिया जाएगा स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हो गए एंड इंडिया टॉप एजुकेटर आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे ठीक है सो ऑलमोस्ट वी हैव स्टार्टेड दिस बैच फॉर द ट्वेंटी वन मिशन ट्वेंटी वन बायलिंग लैंग्वेज मतलब ये होगा यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में जो कंफर्टेबल है उनके लिए होगा देन स्पेशलाइज्ड हिंदी बैच भी होगी कि जिनको हिंदी मीडियम से चाहिए एंड देर इज एक्सपीडिशन ट्वेंटी ट्वेंटी वन इंग्लिश बैच इज ऑल्सो दैर मतलब जहाँ पे जिनको इंग्लिश uh, में ही कम्प्लीटली अगर प्रिपरेशन करना है सो so, उनके लिए इंग्लिश बैच भी स्टार्ट हो रही है ओके सो यस डेफिनेटली यहाँ पे जितने भी टॉप एजुकेटर्स है तो वो आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे uh, जैसे एनवायरमेंट का टॉपिक होगा तो पूरा इंटायर मेरा जो कोर्स रहेगा इसमें सो इन द चैम्पियंस बैच अगर आप देखोगे तो पूरा एनवायरमेंट स्टार्टिंग पार्ट हम कवर करने वाले हैं ओके देन डायनामिक पार्ट अगर देखा जाए तो डायनामिक में पूरा कवरेज जो होगा तो वो मेरे एंड से मतलब पूरे वन एंड हाफ ईयर का आपको पूरा एंटायर द हिंदू का एवरी न्यूज़ का 360 डिग्री कवरेज जो आप अभी देख रहे हो फिलहाल तो ऐसा पूरा वहाँ पे कवरेज मिलेगा मतलब uh, इस बार जो एनवायरनमेंट से 15 क्वेश्चन कुछ स्टैटिक से बने थे एंड फाइव टू सेवन क्वेश्चन जो आपको uh, इस पर करंट अफेयर्स पे थे तो वो डेफिनेटली अगर ट्वेंटी uh, वन तक जाता है एंड इवन दो जोग्राफी अगर आप uh, देखते हो सो जोग्राफी का वेटेज अगर देखा जाए सो दैट इज ऑलमोस्ट टेन टू ट्वेल्व क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्टेड होता है सो ऑलमोस्ट फोर्टी क्वेश्चन का डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा कवरेज यहाँ पे मिल सकता है ठीक है तो एनी बाकी भी सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर हो गए एंड आई होप यू यू ऑल आर प्रिपेयर फॉर दैट यू कैन यूज दिस कोड दैट इज सुमित कोंडे एंड यू विल गेट अ मैसिव टेन परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट फॉर दैट ओके सो एनी चलो लेट स्टार्ट विद द अवर नेक्स्ट न्यूज बिकॉज कल हमने uh, कुछ स्टार्ट किया था दैट इज कंजर्वेशन इलाइटेड एज टाइगर नंबर्स अप ऐसे कुछ हमने कवर किया था कल देन स्टेट ऑफ हॉर्मोस देखा था थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं बिकॉज कल के लेक्चर्स जो हमने ऑलरेडी कवर किए थे तो जस्ट एक स्लाइड हो रहे हैं यहाँ से ठीक है सो जब एंटायर हमने कल जो लिया था वो स्टॉप हो जाएगा देन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यूज ओके तो बगजन ऑयल फील्ड का भी हमने देखा था देन एनिमल्स रिलेटेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमने डिस्कस किया था वर्मिन क्या होते हैं वो डिस्कस किया था डोल कंजर्वेशन डिस्कस किया था हमने कल एंड नेक्स्ट हमने ऑस्ट्रेलिया बुश फायर के रिगार्डिंग भी मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की थी एंड आई थिंक हमने कल इंडियन ओशन डायपोल के बारे में भी कल डिस्कस किया था एंड आई थिंक नेक्स्ट हमने यहाँ पे रिलेटेड टू द पोकाली राइस भी हमने सेडलिंग के बारे में डिस्कस किया था ठीक है सो दैट इज एग्जैक्टली कैसे कंजर्वेशन होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमने uh, वो देखा था या फिर जो भी पोकाली राइस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पे कवर की थी ठीक है देन एल जी पॉलीमर प्लांट भी हमने कल डिस्कस किया था देन उसके बाद आई थिंक वी आर अप टू दिस दैट इज सुनामी रेडी 
ओके सुनामी रेडी एक यहाँ तक आए थे हम एंड आई थिंक लेपर्ड भी हमारा कुछ कवर हुआ था ठीक है सो ट्रैफिक वगैरह हमने सब डिस्कस किया था एंड लेपर्ड साइटिंग पे जो एक न्यूज़ आई थी तो वो भी हमने कवर किया था ठीक है सो लेपर्ड क्या है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट क्या होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो भी हमने डिस्कस किया था ओके नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यूज दैट इज गवर्नमेंट लॉन्चेस इलेक्ट्रिक व्हीकल टू बूस्ट इकोनॉमी रिड्यूस टू रिड्यूस द पोल्यूशन ओके तो यहाँ पे देखते हैं हम कि गवर्नमेंट लॉन्चेस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी टू बूस्ट इकोनॉमी एंड रिड्यूस द पोल्यूशन तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ अलग से डिसीजन लिया है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को क्या किया जाएगा बूस्ट किया जाएगा सो द थिंग इज दैट कि यहाँ पे फेम इंडिया आपने सुना होगा जो कि दैट इज द प्रोग्राम फॉर द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के अंडर जो वर्क होता है सो दैट इज फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया A scheme under National Electric Mobility Mission Plan, okay, जो कि 2020 की ऐसे कुछ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एक plan था यहाँ पे तो mission था यहाँ पे तो उसी mission के under मतलब वही target अगर हम करते हैं तो six to seven million hybrid vehicle हमें create करने हैं sell by 2020 and even we have to sell those vehicles hybrid vehicles electric vehicles हमें sell करने हैं बाय uh, 2020 रहेगा यहाँ पे एंड uh, जिससे ऑलमोस्ट क्यूमलेटिव फ्यूल सेविंग 9500 मिलियन मिलियंस का uh, यहाँ पे क्या होगा इस्टिमेटेड क्यूमलेटिव फ्यूल सेविंग हो सकता है टू मिलियन टन्स ऑफ रिडक्शन इन द पोल्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन जो है सीओ टू इमिशन हम कितना कम कर सकते हैं ऑलमोस्ट टू मिलियन तक ओके सो दैट इज़ वेरी अचीविंग थिंग एंड इनडायरेक्ट जॉब्स भी यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स भी ऑलमोस्ट इतने कुछ क्रिएट हो सकते हैं सो द थिंग इज दैट कि फेम इंडिया प्रोग्राम आपको इन डिटेल कोर से पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली इसका फेजेस डिफरेंट फेजेस क्या है एंड द स्कीम फॉर फेम इंडिया फेज टू अप्रूव्ड ओके बिग बूस्ट टू इलेक्ट्रिक कार्स ओके तो ये एक फेम इंडिया प्रोग्राम था तो इंसेंटिव ऑन परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी दिया जाएगा एंड इट सपोर्ट्स ऑलमोस्ट टेन लैख ई टू वहीकल ई टू व्हीलर्स व्हीकल फाइव लैख थ्री व्हीलर्स व्हीकल ई थ्री व्हीकल्स ऐसे कुछ दिया है यहाँ पे एंड फिफ्टी फाइव थाउजेंड अगर देखा जाए तो फोर व्हीलर्स ऐसे कुछ रहेगा एंड सेवन थाउजेंड बसेस ओके तो इसमें इलेक्ट्रीफाइड इनको किया जाएगा अबाउट टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड चार्जिंग स्टेशन हो गए एवरी थ्री बाय थ्री किलोमीटर पर ओके okay, मतलब हर एक थ्री किलोमीटर बिकॉज देखो चार्जिंग स्टेशन हो गए तभी उतनी मेंटेलिटी बनेगी कि दे विल एडॉप्ट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब जो भी सिटीजन्स है वो एडॉप्ट करेंगे उसको अदरवाइज इशू क्या होगा कि आ, मतलब अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि वहाँ दिस वी कैन से कि मतलब मोस्ट ऑफ द एडॉप्शन क्यों नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का तो रीज़न इज़ दैट कि उतने चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है जैसे कि सोचो कि पेट्रोल पंप ही नहीं है तो हम व्हीकल्स थोड़ी ना परचेस करेंगे उसमें उतने प्रॉपर हमें क्या चाहिए कि दैट इज वी मस्ट हैव टू इंस्टॉल द रिचार्ज स्टेशंस ओके तो चार्ज चार्जिंग स्टेशन जो है तो वो ऑलमोस्ट थ्री बाय थ्री किलोमीटर पे फर्स्ट ऑफ ऑल उसको उसको प्रायोरिटाइज करके यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया जाएगा ठीक है सो ऐसे कुछ ये प्रोग्राम था तो वही यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट कुछ एडॉप्ट करना चाहता है टू बूस्ट करना चाहता है सो दिस टू रिड्यूस द पोल्यूशन ओके सो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी एम्स टू बूस्ट सिटीज इकोनॉमी एंड रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर and delhi government is to ensure that 25% of the newly registered vehicle across the city by the year 2024 are electric vehicle and today percentage is only 0.2% so only 0.2% yahan tak hamara abhi tak adoption hua hai and abhi chalo delhi ne to yahan pe bahut bada aim rakha hai ki that is almost one fourth yahan tak wo 2024 tak aane wale only 4 years mein they want to achieve this 24 25% of the target ओके एंड इसमें सब्सिडी भी दिया जाएगा ऑलमोस्ट थर्टी थाउजेंड का एक्सेट्रा बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट ठीक है सब्सिडी वगैरह के इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा बट दिस वुड बी एन एडिशनल इंसेंटिव अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट फेब इंडिया फेज टू भी फेज टू कुछ स्टार्ट हो गया इतना थोड़ा सा याद रखो बस ओके एंड इट वुड ऑल्सो प्रोवाइड स्क्रैपिंग इंसेंटिव फर्स्ट अक्रॉस द कंट्री एंड द पॉलिसी डिजाइन फॉर थ्री ईयर्स आफ्टर विच इट विल बी रिव्यूड ओके okay, तो इसको बाद में रिव्यू किया जाएगा तो एनीवेज ऐसे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन था सॉरी uh, uh, ऐसे कुछ न्यूज़ थी यहाँ पे तो आई होप एवरीवन वन अंडरस्टूड कि थोड़ा आपको यहाँ पे चेकआउट करना है कि फेम इंडिया प्रोग्राम क्या है शायद इसका कुछ लॉन्ग uh, फॉर्म पूछा जा सकता है कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल तो बस इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो बिकॉज यू से ज़्यादा डेप में नहीं जाती है जितने आपने प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन देखे हो तो दे डो नॉट गो इन द डेप्थ सो मच ऑफ द डेप्थ ओके सो नॉर्मली ऊपर ऊपर से आप थोड़ा सा इसको पढ़ लो कि नेशनल किसके अंडर वर्क करता है तो नेशनल इलेक्ट्रिक मो
सो देखो एक क्वेश्चन है आपके लिए कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अरेबियन सी हम बैक वेल जो कि न्यूज में थी कुछ दिनों पहले सो दे आर द ओनली नॉन माइग्रेटरी पॉपुलेशन ऑफ हम बैक वेल्स इन द वर्ल्ड एंड दे आर लिस्टेड अंडर द इंडेंजर्ड कैटेगरी ऑफ द आयुषियन रेड लिस्ट आई होप आपको थोड़ा सा मैं टाइम देता हूँ आ सकता है आपको यहाँ पे देखो लाइव चैट बॉक्स में आपको इसके आंसर देना है फास्ट यस फास्ट चलो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन यस इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना ठीक है सो देखो आंसर इज डी नाइदर वन नॉट टू इज करेक्ट मतलब इनकरेक्ट सो द बोथ ऑफ द अब इज करेक्ट सो दे आर द यस यहाँ पे ऋषभ ने दिया है दैट इज ए गुड ऋषभ एटलीस्ट ट्राई तो किया है ठीक है बट चलो बाकी स्टूडेंट कुछ ट्राई नहीं कर रहे ठीक है सो सबको ट्राई करना है थोड़ा सा देखो आई नो कि थोड़ा रिसीविंग यहाँ पे थोड़ा लेट होता है बिकॉज आपको डिलीवर होने के लिए ऑलमोस्ट थर्टी टू फोर्टी सेकेंड लग जाते हैं सो आई होप यू अंडरस्टैंड ओके सो हाँ चलो तो यहाँ पे देखो द नॉन ओनली नॉन माइग्रेटरी पॉपुलेशन ऐसे कुछ दिया था सो देखो दे आर द अरेबियन सी सी हम बैक वेल जो है ऐसे कुछ दिखते देखो ओनली सेडेंट्री वेल इन द वर्ल्ड फीडिंग एंड ब्रीडिंग इन द सेम एरिया बिकॉज वेल्स बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं फॉर देयर माइग्रेशन वी कैन से कि नेचर माइग्रेटिव नेचर ठीक है तो वेल्स अगर देखे जाए तो ये ऐसे बहुत ही एक्सेप्शनल वेल्स है सी हम बैक वेल ओके अरेबियन सी हम बैक वेल सो दैट इज फीडिंग एंड ब्रीडिंग इन द सेम एरिया एंड दे आर द ओनली नॉन माइग्रेटरी पॉपुलेशन ऑफ हम बैंक वेल्स इन द वर्ल्ड ओके तो ये एक अच्छा पॉइंट है देखो याद रखो एंड ये एंडेंजर्ड में आता है सो बोथ ऑफ द अब इज द करेक्ट वन ओके सो इसलिए यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था सो योर आंसर शुड बी डी नाइदर वन नॉट टू ओके अंडरस्टूड एवरी वन ओके क्लियर है यहाँ तक सबको ठीक है चलेगा तो नेक्स्ट देखो एक अस्त्रकाहन नाम का एक रिसेंटली न्यूज में था एक कुछ लोकेशन तो कैन यू प्लीज यस गिव द आंसर ऑफ दिस कि जो कि कौन से कंट्री में लोकेटेड है जहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए जाना जाता है कि जहाँ पे एक मिलिट्री एक्सरसाइज होता है यस कैन यू प्लीज टेल मी द आंसर ऑफ दिस वेर इज द अस्त्र कहान अस्त्र खान फास्ट यस प्लीज आंसर इन द चैट बॉक्स में आपको देखो नीचे लाइव चैट बॉक्स दिखेगा तो वहां पे आप आंसर कर सकते हो फास्ट यस एनी वन ठीक है चलो देखते हैं नेक्स्ट सो आंसर इज सी सो दैट इज द अस्त्रकान इज इन द रशिया सो इट इज द इट इज अस्त्रकान इज द सिटी ऑन द वोल्गा रिवर इन द सदर्न रशिया ठीक है तो ये कौन से रिवर पे आती है वोल्गा रिवर पे एंड वही वोल्गा रिवर देखो कहाँ पे जाके मर्ज हो रही है सो दैट इज इन द यस वेरी नाइस रिशव गुड सो दैट इज इन द यस रशिया ओके रशिया से जाती है और कैस्पियन सी में जाके मर्ज हो जाती है जो कि इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि कौन से कौन से रिवर कहाँ पे जाके मर्ज होते हैं लाइक दिस ठीक है तो सेम यही है कि ये कैस्पियन सी में जाके मर्ज होती है याद रखना होता है ठीक है उराल रिवर भी एक आती है ये भी यहाँ पे कैस्पियन सी में जाके मर्ज होती है एंड ब्लैक सी में जो रिवर जाती है सो दैट इज द डॉन रिवर ओके विच रिवर इज दैट डॉन रिवर है ना सिंपल है देखो ब्लैक सी में सब डी वाले रिवर्स जाके मिलता है सो दैट इज डॉन नीपर नेस्टर डैन्यूब सो लाइक दिस रिवर गोज एंड मर्ज विद द ब्लैक सी तो कैस्पियन में एक अलग से दैट इज द वोल्ड का ओके अरल सी भी देख लो अरल सी को बॉर्डरिंग कौन है बिकॉज इसके श्रिंकिंग के कंटिन्यूसली इश्यू चलते रहते हैं एनी वेज कम टू अवर न्यूज इंडिया इज सेट टू टेक अ पार्ट इन द रशिया कैवका ट्वेंटी ट्वेंटी स्ट्रैटेजिक कमांड पोस्ट टू बी हेल्ड इन द अस्त्र खान ओके तो यहाँ पे जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था तो वो कैवका रशियन कैवका ट्वेंटी ट्वेंटी सो ऐसे रशिया है कि बहुत मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज प्रोग्राम होते हैं एवरी ईयर एट वन ऑफ इट्स फोर मिलिट्री कमांड्स ओके तो दैट इज द वॉस्तोक ओके सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे वॉस्तोक जो ईस्ट में आता है जैपेट इन द बेस्ट ओके टेंस्टन टी एस सी एन टी आर ऐसे जो सेंटर में होता है टेंस्टर सेंटर एंड कैवकाज इन द साउथ तो ऐसे चार एक्सरसाइज होते हैं हर मतलब डिरेक्शन में अगर आप देखोगे कॉर्नर्स ऑफ द रशिया में सो दैट इज ईस्ट में होगा तो वॉस्तक में होता है वेस्ट में होगा तो जैपैड है ऐसे कुछ है साउथ में होगा तो कावकाज है एंड सेंटर में टी एस सेंटर ऐसे कुछ मतलब एक प्रोनाउंसिएशन उनका उन्होंने दिया है सो दैट इज इन द सेंटर ठीक है सो द थिंग इज दैट कि यहाँ पे पूछ सकते हैं कि इंडिया ने भी इसमें पार्ट लिया था तो एग्जैक्टली कौन सा है क्या कैज रिलेटेड ठीक है तो ये साउथ वाला उनका सेक्शन आएगा सो प्लीज गाइज रीड दिस केयरफुली एंड शायद मिलिट्री एक्सरसाइज पे भी कोई क्वेश्चन मैच द बेस्ट में बन सकता है ये क्वेश्चन आया था देखो 18 में कुछ यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे ही मतलब पी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा था शायद आपको अगर याद आ रहा है तो वो बेस्ट होगा बिकॉज देखो कभी भी याद रखना है कि बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने से भी बेटर है 
कि मतलब जो रेफरेंस होते हैं वो थोड़े से कम रखो मिनिमम बुक रखो एंड क्या करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सिलेबस आपको बहुत अच्छे से रेट होना चाहिए ठीक है मतलब एनी हाउ बाय हार्ट होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सिलेबस एंड मिनिमम जो बुक्स हो गए आपके एटलीस्ट उसको फोर टू फाइव रिविजन्स यू मस्ट हैव टू गिव द फोर टू फाइव रिविजन्स ओके सो ये चीज़ें याद रखो इसी से आपकी थोड़ी प्रॉब्लम्स निकल सकती है देखो ये याद रखो यहाँ पे पर तभी पॉसिबिलिटी होगी कि आपकी प्रॉब्लम्स निकल जाए ठीक है सो गाइस प्लीज रीड दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हिट होना चाहिए कि अरे हाँ ये क्वेश्चन आया था लाइक दिस ओके सो यही क्वेश्चन था कि एम पी हैज़ द लार्जेस्ट टाइबल पॉपुलेशन इन इंडिया सो देखते हैं सो दैट इज रॉन्ग सो पी वी टी जी इज द हाइएस्ट नंबर ऑफ फाउंड इन द ओडिशा ओके एंड एम पी हैज़ द हाइएस्ट शेड्यूल टाइप्स पॉपुलेशन येस दैट इज राइट ओके बट यहाँ पे अगर देखा जाए पी का उन्होंने पी वी टी जी का उन्होंने दिया है सेवेंटी फाइव पी वी टी जी दैट इज पर्टिकुलरली वेलनेबल ट्राइबल ग्रुप्स है द हाइएस्ट नंबर आर फाउंड इन द छत्तीसगढ़ दिया है सो दैट इज रॉन्ग बिकॉज दैट इज इन द ओडिशा ओके तो यहाँ पे क्या आएगा ओडिशा तो ओडिशा शुड बी द आंसर ओके सो देखो द शेड्यूल ट्राइब्स इज ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉपुलेशन दे अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री यहाँ पे आपको दिख जाएगा एंड एम पी हैज द हाइएस्ट शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन सो दैट इज द राइट फर्स्ट एटमेंस इज राइट बट सेकेंड अगर देखोगे तो 75 फाइव पी वी टी जी में ऑलमोस्ट देखो हाइएस्ट नंबर आते हैं उड़ीसा में तेरह पी वी टी जी तो पूरे उड़ीसा में ही आते हैं सिर्फ ओके एंड उसके बाद फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश ट्वेल्व आता है ठीक है सो प्लीज देख लो ये पॉलिटी में थोड़ा सा पी वी टी जीज एग्जैक्टली क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं उसके क्राइटेरियाज क्या है या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है लाइक दिस सो नेक्स्ट न्यूज है देखो अगस्त से साइंटिस्ट फाइंड सेवेंटी सेवन न्यू बटरफ्लाई स्पीसीज इन माथेरा तो देखो इतने बटरफ्लाई तो हम पढ़ नहीं सकते और यूपीएससी भी नहीं पूछेगी इस पर ठीक है बट थिंग इज दैट कि यहाँ पे आपको माथेरान दिखना चाहिए कहाँ पे आता है कौन से स्टेट में एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो इट इज द हिल स्टेशन इन द महाराष्ट्र बस इतना देख लो एंड इट इज डिक्लेयर एज द इको सेंसिटिव रीजन बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ओके तो ये देख लें आपको एंड आफ्टर वन ट्वेंटी फाइव ईयर प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स ऑफ रेयर बटरफ्लाईज इन द हिल स्टेशन ओके तो ये देख लेना एक बार और ये मतलब देखा जाए तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी अगर हम देखते हैं सो इसको एंटायर जो वेस्टर्न घाट है सो दैट इज इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको नेचुरल साइट का हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है कि डेफिनेटली आपको मतलब इसको इंक्लूड किया है नेचुरल साइट्स में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होते हैं ना सेवन थर्टी कुछ कल्चरल साइट है सेवन हमारे नेचुरल साइट्स है एंड uh, बाकी अगर देखोगे मिक्स साइट एक ही आती है तो वो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बाय द यूनेस्को सो यू मस्ट हैव टू गो थ्रू ऑल दिस एटलीस्ट आपको कौन से स्टेट में पता होने चाहिए और वह भी माथेरान में आपको दिख जाएगा इवन कास्ट पठार ऐसे कुछ आता है उनका ठीक है तो वेस्टर्न घाट में कास्ट पठार आता है तो वैल्यू ऑफ फ्लावर्स उसको भी कहा जाता है बहुत बार ठीक है सो जैसे वैल्यू ऑफ फ्लावर्स नंदा देवी को कहा जाता है तो सिमिलरली इसको भी बहुत बार मैंशन किया जाता है एनी वेज गैलपेगोज आईलैंड वॉज इन द न्यूज बिकॉज रिसेंटली इक्वेडो हैज एक्सप्रेस एन ऑफिशियल डिस्कम्पर्ड ओवर द साइटिंग ऑफ चाइनीज फिशिंग वेसल्स नियर द गैलापेगोज आर्क्योपोलॉजी तो देखो जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनेगा बिकॉज ये अगर न्यूज में आ जाता है तो मुझे लगता है जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा क्वेश्चन बन सकता है सो दिस आईलैंड इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग यस ओशन और सी सो यर आंसर मस्ट बी द पैसिफिक ओशन ओके okay, तो ये कहाँ पे आता है देखो इक्वेटर के वेस्ट में इक्वेटर पे ही थोड़ा सा यहाँ से फ्लो होती है इक्वेटर सो दैट इज द गैलापेगोज आइलैंड ओके सो द गैलापेगोज आइलैंड आर लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन अराउंड द 1000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड इक्वेटर मेड अ पार्ट ऑफ द गैलापेगोज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन नाइनटीन एंड सेंचुरी बिकम्स गैलापेगोज नेशनल पार्क तो यहाँ पे गैलापेगोज नेशनल पार्क भी आता है एंड देखो सेवेंटी एट आईलैंड बिकम द यूनेस्को फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो इसलिए तो बहुत ही ज्यादा इसको इंपॉर्टेंट आ जाएगा ठीक है सो दैट इज इट बिकम्स यूनेस्को फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट ओके तो इसलिए और भी ज्यादा इसको इंपॉर्टेंट आ सकता है यस सो नंदा देवी यस ऋषभ नंदा देवी इज ऑल्सो नोन एज द वैल्यू ऑफ द फ्लावर्स ओके सो नंदा देवी अगर आप देखोगे सो नंदा देवी विच इज इन द कुमाऊ हिमालय विच इज द पार्ट ऑफ द मिडल हिमालय सो उसको भी हम क्या कहते हैं वैल्यू ऑफ द फ्लावर्स कहते हैं ठीक है सो वो अलग है एंड कास्पठरा में जो आपको बता रहा हूँ वो अलग है ओके वो आएगा वेस्टर्न घाट में नंदा देवी इज इन द कुमाऊ हिमालय ठीक है वॉट आई एम सेंग एक्जैक्टली तो कुमाऊ हिमालय विच इज द पार्ट ऑफ मिडल हिमालय ओके मिडल हिमालय का पार्ट आता है एंड जो मैं आपको कास्ट पठार बोल रहा हूँ सो दैट इज द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट ओके कि जो कहाँ पे आता है सो दैट इज इ
इक्वेटर से वेस्ट की तरफ ये कुछ लोकेशन है उसका ठीक है एंड इट ऑल्सो होस्ट अ वाइड एरे ऑफ एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ भी होगी यहाँ पे देन उसके बाद थोड़े से सील्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं एंड इज अ नेचुरल एंड क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्कैपल्ड ऐसे कुछ शार्क्स आते हैं तो वो भी यहाँ पे एंड चाइनीज फिशिंग वही है कि यहाँ पे कुछ मिले थे इसलिए ये कुछ न्यूज़ में था ओके एंड डेफिनेटली यहाँ पे कौन सी करंट ब्लो होती है तो वो भी याद रखो दैट इज ऑल्सो नोन एज द पेरू करंट ओके कि जो कौन सी करंट है कोल्ड करंट है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट फिनामिना फिनामिना ऑफ एलिनो लानिनो वर्क करता है सो so, यही वो रीजन रहेगा ठीक है सो जोग्राफिकल एंगल से जितना पॉसिबल यस डार्विन इज इन ऋषभ डार्विन इज इन द ऑस्ट्रेलिया ओके डार्विन ये जो पॉइंट है सो दैट इज इन द ऑस्ट्रेलिया ओके ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा नॉर्थ में एंड यहाँ पे जो पॉइंट आता है सो दैट इज नियर द पेरू एंड दैट इज द पॉइंट तहिती ओके सो ये तहिती पॉइंट है तो यहाँ पे डायपोल कंडीशन क्रिएट होता है ओके कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है और यहाँ पे लो प्रेशर होता है यस नॉर्मल कंडीशन में और जब एलिनो होगा सो दिस कंडीशन गेट रिवर्स्ड ओके जब एलिनो होता है तब क्या होगा फिर यहाँ पे आ जाएगा लो प्रेशर बिकॉज जो हम्बोल्ड या पेरू करंट है दैट वॉज द कोल्ड करंट बट इन दिस सिचुएशन इन दिस एलिनो सिचुएशन ये थोड़ी सी वार्म करंट हो जाती है तो फिर यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा अंडरस्टूड और यहाँ पे डार्विन पे क्या होगा हाई प्रेशर सो ऐसे कुछ यहाँ पे फिर डिरेक्शन चेंज हो जाते हैं इवेंट्स के हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यहाँ पे अनयूजअली रेनफॉल हो जाता है जैसे कि हमने देखा अटाकामा डेजर्ट है तो वहाँ पे इट इज़ द डाइस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड और ये डाइस्ट डेजर्ट पे बहुत अच्छा रेनफॉल यहाँ पे हो जाता है दैट इज़ नॉट यूजफुल बिकॉज हाई प्रेशर यहाँ पे आ गया ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ज़्यादा इशूज हमने कल ही डिस्कस किए थे कि ऑस्ट्रेलिया में अगर हाई प्रेशर आ गए या फिर एलिनो कंडीशन बन गए तो क्या इशू हो सकता है कि यहाँ पे रेनफॉल कम होगा हाई प्रेशर है तो रेनफॉल कम होगा एंड डेफिनेटली फिर यहाँ पे क्या है कि फॉरेस्ट फायर जैसे इवेंट्स या बुश फायर जैसे इवेंट्स हो सकता है बिकॉज यहाँ पे क्या है कि पेरिनियल ग्रासेस है और वो ग्रासेस अगर ड्राई हो जाते हैं तो फिर वही इशू यहाँ पे क्रिएट हो सकता है सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग कि इसके इम्प्लीकेशन अगर देखा जाए एलिनो के बहुत सारे इवन दो इंडिया के मौसम पर भी इम्पैक्ट होता है बट चलो आ जाओ फिर से यहाँ पे आ जाओ गैलेपैगोज आपको देखना है ठीक है सो गैलेपैगोज एग्जैक्टली कहाँ पे तो जोग्राफिकल लोकेशन फैक्टर पर मुझे लगता है इस पर आपको फोकस करना चाहिए Understood everyone? Okay. ठीक है एनी क्वेश्चन आफ्टर दिस गैलेपैगोज में कुछ क्वेश्चन है किसी का ओके नेक्स्ट देखो एक और एक एनवायरमेंट से एक कुछ न्यूज है सो दैट इज द मिलने आइस शेल्फ ओके सो द आइस शेल्फ आर लार्ज फ्लोटिंग पीस ऑफ आइस दैट फॉर्म वेन अ ग्लेशियर और आइस शीट फ्लोज इन टू द सी सर्फेस ओके तो उसको एक आइस शेल्फ हम कहते हैं कि जो फ्लोटिंग होती है जनरली एंड दिस आइस शेल्फ ओके सो इट इज द पार्ट ऑफ कैनेडा रिसेंटली इट वॉज ब्रोकन ओके okay, मतलब इसका पार्ट जो है देखो ग्रीनलैंड के वेस्ट में अगर आपको यहाँ पे दिखेगा एंड इट इज द पार्ट ऑफ कनाडा मिलने आइस शेल्फ तो ये एक्चुअली क्या हो गई कि ब्रेक हो गई यहाँ से ओके सो एलेंसमेर आइलैंड के आसपास कुछ आता है बट कनाडा आप टेंटेटिवली याद रखो इट इज द पार्ट ऑफ कनाडा मिलने आइस शेल्फ एंड इट इज लॉस्ट मोर देन फोर्टी ऑफ इट्स आइट्स कवर इन टू डेज एंड द एंड ऑफ जुलाई ट्वेंटी ओके तो जुलाई के एंड ऑफ जुलाई मतलब या अगस्त में भी आप कर सकते हो तो ऐसे कुछ 40 परसेंट उसका मिलने आइस शेल्फ का लॉस हो गया सो दिस हैज इंक्रीज द कंसर्न ओवर द रैपिड मेल्टिंग ऑफ द आइस एंड ब्रेकिंग ओल्ड आइस शेल्फ ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग तो ये ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा फिलहाल का जो अगर इम्पैक्ट देखा जाए तो ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग ऐसे बहुत बड़ा एक पैच यहाँ से मतलब डिसेक्ट हुआ है ओके सो प्लीज नोट दिस पॉइंट यहाँ पे कुछ पूछ सकते हैं एग्जाम में कि मिलने आइस शेल्फ एग्जैक्टली कहाँ पे आता है सो योर आंसर मस्ट बी द कैनेडा और वेस्ट ऑफ ग्रीनलैंड एंड आर्टी क्वेश्चन के एग्जैक्टली उसको बॉर्डरिंग है कौन सा ऑप्शन बॉर्डरिंग इसको आएगा आर्टी क्वेश्चन एंड दिस ऑल्सो मिंट लास्ट नोन एपी शेल्फ लेक अ वाटर बॉडी डैम बाय इट्स आइस शेल्फ एंड फ्लोटिंग ऑन द ओशन सर्फेस मिलने आइस शेल्फ नो लॉन्गर एक्सिस्ट नाउ ओके okay, तो यही एक थोड़ा सा अच्छे से याद रखो एंड सेम और एक न्यूज़ थी जो कि मैंने लास्ट टाइम आपकी कवर किया था आई थिंक इन द जून 2020 करंट अफेयर्स सो दैट इज द अमेरी आइस शेल्फ यस किसी को पता है अमेरी आइस शेल्फ क्या था यस yes, ये मिलना आइस शेल्फ तो यहाँ पे आ जाएगा आर्टिक ओशन या फिर कैनेडा के पार्ट में आ जाता है ठीक है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ये जो इशू है एक्सेट्रा एक्सेट्रा बट अमेरी आइस शेल्फ कहाँ पर आती है कैन यू प्लीज टेल मी दैट वेर इज द अमेरी आइस शेल्फ जो कि ऑलमोस्ट यू के एरिया के बराबर है सो इट इज ऑलमोस्ट वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर ओके इतना बड़ा पार्ट यहाँ पे आ जाता है उसका अमेरी आइस शेल्फ सो वेर एग्जैक्टली इट इज इट इज द पार्ट ऑफ आर्टिक ओशन और अंटार्टिक ओशन या अंटार्टि
ओके सो अंटार्कटिका में अगर देखोगे तो उसके ईस्ट पार्ट मतलब उसका एक क्वाड्रेंट हम उसको डिवाइड कर सकते दो पार्ट में सो so, उसका ईस्टर्न पार्ट में ये अमेरी आइशल था अंटार्कटिका में ओके तो अंटार्कटिका में जो ईस्टर्न पार्ट है तो वहाँ से अमेरी आइशल ऐसे कुछ रिसेंटली डिसकंटिन्यू हुआ है तो मुझे लगता है देखो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है ऑलमोस्ट यूके के एरिया के बराबर आता है ओके तो ये पॉइंट भी थोड़े से याद रखो ठीक है नेक्स्ट है हुलॉक गिबन ओके द टेलेस हुलॉक गिबन इज द ओनली एप फाउंड इन इंडिया ओके इट इज नेटिव टू द ईस्टर्न बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड साउथ वेस्ट चाइना ठीक है तो यहाँ पे कुछ दिखते हैं इन द एरियाज ऑफ हाई ट्री कैनोपीज यहाँ पे मोस्टली थोड़े से हाई ट्रीज पे ये होते हैं गिबन स्विंग फ्रॉम ब्रांचेस टू ब्रांचेस ओके एंड दिस वेस्टर्न हुलॉक गिबन मतलब इसमें दो कैटेगरीज आते हैं एक तो वेस्टर्न हुलॉक गिबन आते हैं एंड ईस्टर्न हुलॉक गिबन ओके सो ये अगर देखा जाए तो वेस्टर्न हुलॉक गिबन इज एंडेंजर्ड इन द आयुसियन एंड ये आएगे ईस्टर्न वाले वल्नरेबल में आता है ठीक है सो ये नॉर्थ ईस्ट में हमारे दिखेगे इन हैबिट्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड रेस्ट्रिक्टेड बिटवीन द साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्रा एंड ईस्ट ऑफ दिबांग रिवर मतलब दिबांग या फिर एक जनरली आप आसाम यहाँ पे बोल सकते हो तो ये थोड़े आसाम स्टेट में आ जाते हैं वेस्टर्न हुलॉक गिबन एंड ये बाकी अगर देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न हुलॉक गिबन या अरुणाचल एंड आसाम में भी कुछ मिलेगी एंड नॉर्थ ईस्ट या म्यांमार चाइना के आउटसाइड इंडिया भी यहाँ पर मिल जाएगी आपको ठीक है सो ये भी कुछ न्यूज़ में थे सो देख लेना एंड दिस इज ऑल अबाउट द हुलॉक गिबन ओके सो देखो ये माथेरान पे अभी कुछ क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट इन द महाराष्ट्र अभी जो हमने कवर की थी न्यूज तो यस डेफिनेटली एन इको सेंसिटिव जोन है क्या यस इट इज ऑल्सो अंडर द इको सेंसिटिव जोन सो आंसर शुड बी सी ओके देन उसके बाद चलो ये रिवर वगैरह हम क्वेश्चन इवनिंग के सेशन में कवर करेंगे प्लीज हाँ आपको आपके लिए एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन है सो दैट इज की आई एम टेकिंग स्पेशल क्लासेस ओके स्पेशल क्लासेस होते हैं फ्री क्लासेस होते हैं ठीक है जो कि एवरी डे सेवन पी एम को होते हैं क्लासेस ओके वो कहाँ पे हो गए अन अकेडमी आप पे आपके लेक्चर्स होते हैं स्पेशल फ्री क्लासेस हो गए एवरी डे सेवन पी एम जस्ट आपको अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पे देखना है दैट इज द सुमित कोंड ऐप को टाइप करना है और वहाँ पे आपको एम सी क्यूज ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज ऑन वॉट एवर द करंट अफेयर्स वी आर कवरिंग दैट इज द लास्ट सिक्स मंथ करंट अफेयर्स जो हम कवर कर रहे हैं उस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज ठीक है तो ऐसे सेशन हम रन कर रहे हैं सो प्लीज गो देयर एंड सब्सक्राइब टू माई एग्जैक्टली जो भी लेक्चर्स हो गए उसमें और फ्रीली अवेलेबल आपको लेक्चर्स वहाँ पे हो जाएगा ठीक है सो so, चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं सो फॉरेस्ट लॉस थ्रेटन्स हॉर्नबिल ओके ऐसे कुछ न्यूज है फॉरेस्ट कवर लॉस थ्रेटन्स हॉर्नबिल्स इन अरुणाचल प्रदेश तो हॉर्नबिल जो है तो उनका पॉपुलेशन ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है बिकॉज तो देखो यहाँ पे कि पापुम रिजर्व फॉरेस्ट एट ज्वाइनिंग द पक्के टाइगर रिजर्व तो यहाँ पे क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा मतलब जो वी कैन से कि जो रोड वगैरह बन रहे हैं ठीक है यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है तो उस वजह से क्या है ना कि एरिया कम हो गया ये एरियाज मतलब इसके एरियाज जो रहेगा तो सो दैट रिजल्ट टू द डिक्रीज इन द नंबर्स ऑफ द हॉर्नबिल ओके सो अ स्टडी बेस्ड ऑन द सैटेलाइट डेटा हैज फ्लैग द हाई रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन अ मेजर हॉर्नबिल हैबिटेट इन अरुणाचल प्रदेश ठीक है ये भी यूपीएस इन क्वेश्चन पूछा था कि पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर आता है सो सिंपली दैट इज इन द अरुणाचल प्रदेश ऐसा सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 17 में ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो बिकॉज ये अगेन न्यूज में आता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है सो इट इज अ नेस्टिंग साइट फॉर द ग्रेट हॉर्नबिल रहेगा या ब्रेथ हॉर्नबिल देन ओरिएंटेड पाइड हॉर्नबिल ऐसे कुछ आता है ठीक है एंड रिजल्ट शोज दैज लॉस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ क्रिटिकल हॉर्नबिल हैबिटेट एंड दैट बायोलॉजिकल रिच फॉरेस्ट ऑफ द इंडियन ईस्टर्न हिमालय ठीक है तो यहाँ पे आते हैं एंड डेटा ऑफ द दैट सेड दैट कि इसमें ऑलमोस्ट सेवेंटी सिक्स परसेंट का टोटल एरिया इनका डिक्लाइन हुआ है पापुम रिजर्व फॉरेस्ट का जो कि पक्के टाइगर रिजर्व का पार्ट है तो इसी वजह से फिर क्या हुआ है ना कि इनका पॉपुलेशन कम हुआ है तो हॉर्नबिल्स के बारे में फिर आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ओके तो देखो इतना स्टेट ने कितना लॉस किया अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ट्वेंटी रिपोर्ट द स्टेट लॉस वन ऑलमोस्ट वन स्क्वायर किलोमीटर का प्राइमरी फॉरेस्ट यहाँ पे लॉस्ट हुआ है इन लास्ट सम टेन ईयर्स एक्सेट्रा ओके सो यही हॉर्नबिल्स देख लो इंडिया में टोटल नाइन टाइप्स आते हैं हॉर्नबिल्स के सो so, जहाँ पे अब अब देखोगे तो uh, इसमें फोर वेस्टर्न घाट में आते हैं फोर ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट रीजन में आएंगे फोर इन वेस्टर्न घाट फोर इन नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड वन इज द नारकोंडम ओके सो दैट इज वन इज द नारकोंडम इन अंदमान एंड निकोबार नारकोंडम आइलैंड्स में आते हैं तो ऐसे टोटल नाइन हॉर्नबिल्स के स्पीस
and narkandam hornbill are found only on the island of narkandam in the andaman sea baki andaman nikobar mein kahan pe nahi milenge narkandam sirf narkandam jo island hai extinct volcano jisko hum bolte hain to wo extinct volcanic island jo hai to wahan pe milte hain narkandam hornbills and they are hunted by the ethnic community especially the nishi of arunachal pradesh to thode se ye tribe bhi dekh lo ki nishi tribe exactly hai kya ओके तो पापुम रिजर्व फॉरेस्ट पक्के टाइगर रिजर्व ये जब न्यूज़ में आ जाते हैं तो आपको थोड़ा अच्छे से पता होना चाहिए पापुम रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे पक्के कहाँ पे यहाँ पे ऊपर से एक भारनेली नाम की रिवर जाती है ठीक है देन नमेरी नेशनल पार्क इसके थोड़ा साउथ में मतलब ये तो आसाम में आ जाता है बट स्टिल देख लेना एक बार नमेरी एक यहाँ पर आ जाएगा एंड यहाँ से कुछ दिब्रू रिवर वगैरह यहाँ से साउथ की तरफ से फ्लो होती है या पक्के रिवर एक्सेट्रा ऐसे कुछ साउथ की तरफ से यहाँ पर फ्लो होगी या पक्के टाइगर रिजर्व थोड़ा सा अच्छे से ही देख लो अरुणाचल प्रदेश में आता है ना एंड उसके बाद अगर देखा जाए इसको पखोई भी कहा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी है इसमें पक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट में कुछ आ जाता है अरुणाचल प्रदेश में एंड यहाँ पर यहाँ का मतलब एक की स्पीसीज अगर देखा जाए या की एक मतलब बर्ड एवियन स्पीसीज सो दैट इज द हॉर्नबिल ओके हॉर्नबिल नेस्ट अडोप्शन प्रोग्राम भी यहाँ पर लिया गया था और उसी अकॉर्डिंग उनको अवार्ड्स भी मिले थे कुछ ओके सो दैट इज द पक्के एंड यहाँ से हाँ यहाँ पे इट इज़ बाउंडेड बाय द भारनेली और कामिंग रिवर और ये भी कामिंग रिवर पे भी यूपीएस ने क्वेश्चन पूछा था कि कामिंग रिवर एग्जैक्टली exactly कहाँ से फ्लो होती है एंड uh, किसकी ट्रिब्यूटरी रहेगी सो so, कामिंग भरनेली अगर देखा जाए तो बाद में साउथ की तरफ जाके फिर आसाम में दैट इज़ ब्रह्मपुत्रा को मिल जाता है सो दैट इज़ ऑल अबाउट द भारनेली एंड कामिंग रिवर जो कि कहाँ से फ्लो होती है पखोई से या पक्के टाइगर रिजर्व से ये फ्लो होती है यहाँ की किस पीसीज समझ गए सबको सो द किस पीसीज ऑफ द पक्के टाइगर रिजर्व इज द हॉर्नबिल ओके हॉर्नबिल याद रखो एंड ये किसका लोगो है तो हॉर्नबिल इज द लोगो फॉर ऑफ द बी एन एच एस बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ठीक है तो इसका ये क्या है लोगो भी है ठीक है तो वो भी याद रखना है एंड टूवर्ड द साउथ अगर देखा जाए तो इट एड जॉइंस विद द नमेरी नेशनल पार्क जो कि आसाम में आता है ठीक है तो इसके साउथ में रहेगी सो एनी वेज इट इज ऑल अबाउट द दिस पार्ट एंड देखो ये स्टेट बर्ड भी है ग्रेट हॉर्नबिल अगर देखा जाए किसका किसका स्टेट बर्ड है सो दैट इज द बोथ केरला एंड अरुणाचल ओके सो केरला एंड अरुणाचल ठीक है सो अरुणाचल प्रदेश एंड केरला तो इनका क्या है ये स्टेट बर्ड भी रहेगा तो केरला का भी स्टेट बर्ड आता है इतना याद रखो सो ग्रेट हॉर्नबिल इज द स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल एंड केरला ओके आई होप एवरी वन अंडरस्टूड दिस ऑल द न्यूज जितना पॉसिबल हो सकता है उतना फास्ट में कवर कर रहा हूँ बहुत सारी न्यूज आपके ले रहा हूँ तो कल हम सेम टाइम पे मिलेंगे राइट एट ट्वेल्व थर्टी एंड रिमेनिंग न्यूज आगे के जो न्यूज है वो कवर अप करेंगे ठीक है ओके देन थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज ज्वाइन इवनिंग सेशन सेवन पी जो सेशन होता है हमारा अन अकेडमी ऐप पे तो वो ज्वाइन करो बिकॉज बहुत सारे अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ आपके करंट अफेयर्स ओरिएंटेड वहाँ पे कवर होंगे